Escritura. Jamia Millia Islamia is a home away from home for over 20,000 students who come from different parts of the country to become part of the plural, diverse and inclusive fabric of the university. The university imparts education starting from primary classes to doctoral and postdoctoral research in diverse academic disciplines. It also offers degree and diploma programs through distance education. Starting with a modest beginning in 1920, Jamia, a center for excellence, today has grown into nine faculties, 42 departments, 31 centers of higher learning and research, including a polytechnic and it offers over 270 courses. Jamia remains committed to its vision and mission that is to be a world-class institution which embodies excellence in education and research as also holds dear the principles of plurality and inclusion. Jamia epitomizes the nation's ideal of unity in diversity. Jamia took birth in the cradle of the freedom movement. The foundation of the university was laid in 1920 at Aligarh. Later, it moved to Karol Bagh, Delhi and subsequently to its current campus which is spread across over 239 acres. Living up to the promises of its founding fathers, the university celebrated its centenary in 2020 and it indeed has much to celebrate. This is a very nationalist university. It's not there only for education. People who started it were not, not uh, interested only in giving education or and getting a job for their students. They were trying to make them good citizens and self-reliant. Jamia was awarded Grade A by NAC in 2015 and was ranked 6th by the Ministry of Education's NIRF 2021 rankings. The academic excellence of Jamia has been recognized internationally too. It was placed at 601-800 band in the Times Higher Education's World University Rankings, 751-800 in QS World University Rankings, and 438 in round university rankings. Now our aim is to become the institute of eminence in the country. We are already up to the mark there, but if something is remaining, we are, we'll try our best. That's our next aim. In order to enhance its teaching and research potential, the university has added several new departments the latest being the departments of environmental sciences, foreign languages, hospital management and hospice studies, and design and innovations. Jamia boasts of a state-of-the-art central instrumentation facility for national researchers and an advanced characterization laboratory in the center for nanoscience and nanotechnology. The university has made significant contributions to e-content development and e-learning initiatives undertaken by the government. The AJK Mass Communication Research Center has produced over 3,000 syllabus-based e-content and video programs. It offers several MOOCs courses and has one educational satellite TV channel on the Swayam Prabha DTH platform. The academic curriculum at Jamia offers a strong theoretical foundation together with practical skills and is in tune with the needs of the society. The courses are revised regularly with emphasis on skill and ability enhancement which is in tune with the National Education Policy 2020. The university lays emphasis on research and development. 
Jamia has an H index of 129 with over 1100 papers annually in Scopus indexed publications. Over 400 books and book chapters are published every year by faculty members of the university. Uh, my university will also give enough um, uh, funding to the teacher to do research and also to uh, publish their researches in good journals. That brings honor to the university. The university campus has 100% Wi-Fi connectivity and the ICT is fully integrated in academic and administrative processes at the university. It has moved several of its activities online, including admissions, examinations, administration, which has improved efficiency and transparency in the system. Jamia has created a safe campus for all stakeholders by placing a robust surveillance system comprising over 400 CCTV cameras. The Dr. Zakir Hussain Central Library offers scholars access to large amount of research and data with both in-campus and remote access options. It offers online catalog, digital repository and digital resource center. The university has international students from over 30 countries and has signed agreements and MOUs with over 50 overseas universities and institutions. Jamia has completed over two dozen GAN programs and has secured several SPARC projects. The university encourages students to participate in a range of co-curricular and extracurricular activities. NCC NSS, sports, gym facilities and several fun clubs are on offer to students aiding their overall growth. Jamia has contributed to the world of sports by nurturing several national and international sporting icons. मुझे जितना प्यार और इज्जत जामिया से मिली है उसको मैं हमेशा अपने जीवन के सुनहरे पलों में गिनता रहूंगा हॉकी में तो मैं कह सकता हूं कि जामिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ऐसे ही आगे आने वाले सालों में आप स्पोर्ट्स को एक स्टेप ऊपर ले जाएं बिसाइड्स जामिया हैज प्रोड्यूस्ड सेवरल फिल्म स्टार्स पॉलिसी मेकर्स लेजिस्लेटर्स ब्यूरोक्रेट्स साइंटिस्ट्स media personalities among others the university also runs several cafeterias on campus one of which is run by an all women's group bringing about community development and women's empowerment besides imparting training in healthcare the ma ansari health center the center for physiotherapy and the faculty of dentistry also cater to the medical needs of students faculty staff and those in the neighborhood. The MA Ansari Health Center has played a crucial role during the second wave of the pandemic where it has reserved beds and other emergency facilities including oxygen cylinders and oxygen concentrators for the COVID-19 patients. The training and placement office of the university helps in the placement of students by arranging regular interactions with industries and entrepreneurs. We are reaching out to the industry. We are uh, inviting them to come and help us in making our curriculum. So uh, the cu curriculum is ready for the job that they, they, are, uh, they want to give to our students. And that makes a lot of difference. That's why the placement is being done by the same industry who came in the beginning to improve our course. True to its mandate, the university has a strong outreach program with several initiatives such as Nai Manzil, Center for Early Childhood Development, Social Exclusion and Inclusion, Women's Studies being some. Jamia also runs a residential coaching academy for those aspiring to be civil servants and has produced 246 civil servants through UPSC and 376 in other central, 
state and allied services since its inception in 2010. To nurture the rich culture and history of the nation, the Prem Chand Archives and the MF Hussein Art Gallery maintain both permanent displays and temporary exhibits. During the COVID-19 pandemic, Jamia organized several faculty development programs on online teaching tools and techniques for teachers across the country. Many programs towards e-learning and MOOCs development, ARPIT, faculty induction programs and students counseling too were conducted. Being a partially residential university, Jamia provides a safe and friendly environment to students, including girls, and offers a sociable atmosphere. During my master's program, I could, I could say that all through the long journey of as an independent scientist that I have had, uh, the foundation was laid during my master's. In fact, due to my uh, association with Jamia, I got inspiration to work as a scientist. Hello. Hello, good afternoon all. Uh, face see you said UG orientation webinar like Laurkun Sogram. Palarum plus two Garina, a lingual degree Garina with the attendee in the we have a uh, okay. uh, okay. uh, okay. uh, okay. uh, okay. uh, 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 First of all, good afternoon all. Am I audible? Yes, yes. Okay, thank you, Ajmal sir, for the meeting. Okay, we all have a lot of agamsha ride to Kathiri ki ana. Namalakke Kathiri ne to bolle, namalakke pradeshi ne to bolle. CUT ida. We all have parishkari cha padipu ma ida. NTA ki ida. This year's mudar examination. We all have parishkari cha gunde. In the area, all we are na central university gali mudar bhi picha gunde. Correct examination and now model your mother exam conduct a program. Third side of the Mala Lavarum in Kadono, the Udder Lakutigo, plus two in the Lavar Padichon de Rikiana, plus two by Riksha de Kondarikian, Adimai, Ningaka Lavarum, plus two by Riksha, two Migacha Vijayam than Kaivarikan Sadikate and Martha Mai Asham Sikuno. The word of Prepata Kutigal, Indogondana. Number of the article or about a college sum, other word than a number of within a dithan or about a college sum item. In the wonder, Namalitra Thirala, Central University, Lakurche, Udal Vaja, and Ravuno. The number of Kerathre, the Sangar Nagaratanokiarum, E the total Ratanokiarum, Avrilam Nirendra, my Parano Dikinzana, Central University. Matalai, you love issues and law. You would arrange your Okiana. Okay, in the Gondana, a little university, central university, in the Gondi with Tistama, one of the Matras, Ujipikana and Agrahikin. 
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജാമ്യ മില്ല പോലെയുള്ള ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള ജെ എൻ യു പോലെയുള്ള ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അവർ ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരാണ് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് പരിധിയില്ലാത്തതാണ് ആ പരിധിയില്ലാത്ത ആകാശത്ത് നമ്മൾ പറക്കേണ്ടത് പരിന്തുകളോടൊപ്പമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികളോടൊപ്പം നമ്മൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആശയ വിനിമയത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയിൽ എല്ലാം തരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണ് പി ജിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി എന്താണ് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നമ്മൾ പൊതുവായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിനി ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനി ഇന്ത്യ ആണ് ഓരോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെയുള്ള ഓരോ മുക്കുമൂലയിലെയും സമർദ്ധരായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളായി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയൊരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം നാളെയുടെ ഭരണശിരാചക്രം തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെയുടെ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണ തല തലവന്മാർ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ആളുകളോടൊപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക മറ്റൊന്ന് പലതരത്തിലുള്ള കൾച്ചർ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹപാഠികളായി സഹപാഠികളായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാകും സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പോഷർ ആണ് ഓരോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സെഷനിൽ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പറയുന്ന വലിയൊരു വാചകമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നവും അതുപോലെ തന്നെ ഈഫേൽ ടവർ അല്ല പാരീസിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈഫേൽ ടവറിന്റെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലെ ലോക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതും ഡൽഹിയിലെ നഗരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ജാമ്യ മിലയിലിരുന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നവും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകളും അജഗജാന്തരവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചിന്തകളും ആ സ്വപ്നങ്ങളും ആ ആഗ്രഹങ്ങളും തന്നെയാണ് നമ്മളെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും ഒരു ആകർഷകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എടുത്തു നോക്കിയാലും ഈ ഈ എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ് കാസർഗോഡിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മംഗലാപുരത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മാത്രമേ നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പോലും സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെഞ്ചി നടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് കേരളം ആ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കരസ്ഥമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യു ജി പി ജി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നം മാത്രമാണ് അതേസമയത്ത് ഇത്തരം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രൊ
ഏറ്റവും ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും ചരിത്രം മാറുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്ന പുതിയ ജനറേഷൻ എല്ലാവരും മാറാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എത്തുന്നതോടു കൂടിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ചുരുക്കുകയാണ് വളരെ പരിമിതമായ സമയമാണ് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പ്രധാനമായും ഈ സി യു ടി എക്സാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളും നിരന്തരമായി മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി യു ടി എക്സാം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആശങ്കകളെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോ കൺഫ്യൂഷൻസിനെയും കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ഒരു നിലക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ് ക്യാമ്പസും ഫേസ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഓരോ ടീം മേറ്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുന്ന ദിവസം വരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ സി യു ടി എക്സാമിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫേസ് ക്യാമ്പസ് മെന്റർ പ്രസിഡന്റ് സാർ സംസാരിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സി യു ടി എക്സാമിനേഷനിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നമ്മൾ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ഫേസ് ക്യാമ്പസിലെ ഫാക്കൾട്ടി സവാദ് സാർ സംസാരിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സി യു ടി എക്സാമിനേഷനിലെ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുമായി വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ് ക്യാമ്പസ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അമീർ അലി സാർ സംസാരിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പോഷറും സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ് ക്യാമ്പസിലെ ആദ്യ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയും നിലവിലെ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സിനാൻസി സംസാരിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അസീം പ്രേം ബി എ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ എമേർജിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അസീം പ്രേം ജി വളരെ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഏറ്റവും നല്ല സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അസീം പ്രേം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസീം പ്രേം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസീം പ്രേം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫേസ് ക്യാമ്പസിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥി സൽമാൻ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ മില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം മൈനോറിറ്റി സ്കീം അനുസരിച്ച് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഡൽഹി ജാമിയ മില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അസീം മുഷറഫാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് കോളേജസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മോഡലിൽ ഒരുപാട് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ അടക്കമുള്ള ഹിന്ദു കോളേജ് അടക്കമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മളുമായിട്ട് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അൽതാഫ് ഇവിടെയുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സി യു ടി എക്സാമിനേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുതൽ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അജീറുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സെഷനുകളൊക്കെ അവസാനം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സി യു ടിക്കുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ജേണി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജേണി അവസാനിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിടാം താങ്ക് യു അടുത്തതായി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സീസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തസ്ലീം സാറെ സ്വാഗതം
ഞാൻ ആദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓറിയന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓറിയന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സി യു ഇ ടിയുടെ ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെ എന്താണ് സി യു ടി എന്നും സി യു ടി എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് സി യു ടിയേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താണ് അതിനുശേഷം അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അസീം റംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസീം റംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഫേസ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നുള്ള ആറ് കുട്ടി ഏഴ് കുട്ടികൾ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവര് അവരെയുമായി ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നതാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഡിഗ്രി അഡ്മിഷനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ഫേസ് ക്യാമ്പസിലെ ഈ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അസീം പ്രേം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഏർലി ബേർഡ് അഡ്മിഷന്റെ പരീക്ഷ എഴുതുകയും ജനുവരി മാസം എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുകയും ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടു കൂടി റിസൾട്ട് വരികയും ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിഗ്രി പഴി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് അവരുടെ അഡ്മിഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ പരീക്ഷക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്താണ് അവരിവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവരെ കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അസീം പ്രംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏർലി ബേർഡ് അഡ്മിഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസത്തോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ നോർമൽ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് അടുത്ത അസീം പ്രംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫേസ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അസീം പ്രംജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതിൽ പെട്ട സൽമാൻ ആ വിഷയം നിങ്ങളെ ആ മുഖമായ ആ വിഷയം നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അസീം പ്രംജിയെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഞാൻ എൻ്റെ സി യു ടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സി യു ടി പരീക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിലവിലുള്ള ആശങ്ക ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വിസിബിൾ ഫോർ യു ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യൂട്യൂബിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സി യു ടി എന്ന് പറയും സി യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നത് പല രൂപത്തിലായിരുന്നു ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്വന്തമായിട്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നടത്തി കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ക്രൈറ്റീരിയയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഇനി അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരേ സമയത്ത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കുള്ള ചില കോളേജിലേക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ ഉണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ചില കോളേജിലേക്ക് പ്ലസ് ടു മാർക്കായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷനും ഒരു കുടക്കിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് സി യു ഇ ടി കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു കോമൺ എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് എന്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടത്തിപ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നടത്തിപ്പ് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം സി യു സി ടി ആയ സമയത്ത് അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ വർഷം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള എൻ ടി എ ആണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും ഒരു സിംഗിൾ വിൻഡോയിലൂടെ അഡ്മിഷൻ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരുവിധ
ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിനു മുമ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ സി യു സി ടി എക്സാമിനേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സി ബി ടി എക്സാമിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാത്രമായിരുന്നു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് ഭാഷയിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മലയാളം ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ഭാഷയിൽ എന്തുണ്ട് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഗെറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും നാല് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ഡൗട്ട് എൻ്റെ ദീസ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് നാല് സെഷൻസ് ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി സെക്ഷൻ ബിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ പത്തൊൻപത് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് സെഷൻ എ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മീഡിയം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയുടെ മീഡിയം ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സെഷൻ ബിയിലെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജ് ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കാം അല്ലെ ബി എ ഉറുദു എടുക്കാം അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് അടുത്തൊരു സെഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ സെഷൻ ടു ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെഷൻ വണ്ണിലെ എയും പറഞ്ഞു സെഷൻ വണ്ണിലെ ബിയും പറഞ്ഞു അടുത്ത സെഷൻ ടു ആണ് സെഷൻ ടുവിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ ഹിസ്റ്ററി ഹ്യൂമാനിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സോ സയൻസോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു എല്ലാ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും സയൻസിൽ നിന്നും കൊമേഴ്സിൽ നിന്നും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നിന്നുമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സി യു ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഡൊമൈൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എല്ലാവരും എഴുതണം എന്നില്ല ഈ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമാണ് ഈ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജാമിയ മിലിയ അലിഗഡ് പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് അവര് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ആ അവരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രൻസിലേക്ക് സി യു ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അധികാരം എൻ ടി എ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിനും ഡൊമൈൻ ടെസ്റ്റിനും പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്വതന്ത്ര അധികാരമാണ് അവർക്ക് അത് നടത്തണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടവർ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാണ് ഇപ്പൊ ജാമിയ മില്ലിയയുടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാമിയ മില്ലിയയിലുള്ള എല്ലാ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ജാമിയ മില്
വിട്ടുകൊടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിട്ടുകൊടുത്ത കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ രേസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതണോ അല്ല നിങ്ങൾ സാധാ ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ എ ബിയും സെഷൻ ടുയും എഴുതിയാൽ മതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സെഷൻ എയിലും ബിയിലും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പറഞ്ഞു സെഷൻ എയിൽ പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് സെഷൻ എ സെഷൻ ബിയിൽ സെഷൻ വണ്ണിലെ സെഷൻ ബിയിൽ പത്തൊൻപത് ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് പോവാം ഇതിന്റെ എക്സാമിനേഷനിൽ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം സെഷൻ ബി സെഷൻ ടുവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സെഷൻ ടുവിൽ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും ആ ഡൊമൈനിൽ നിലവിലുണ്ടാവുക അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഈ സെഷൻ ഞാൻ ഏറ്റവും പറ ഒരു 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 അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെഷൻ ടുവിലെ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണെന്ന് അടിവരയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത സ്ട്രീമിൽ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഐ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർ യൂട്യൂബിലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ സൂമിലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സയൻസ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വൺ എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എത്ര പേര് സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സയൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ളവർ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എത്ര പേര് വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദെൻ കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം സയൻസ് സ്ട്രീമുകാരെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് കൈയ്യട്ടെ സൽമാൻ സാർ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ദെൻ ടു കൊമേഴ്സുകാർ ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർ ത്രീ എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഐ തിങ്ക് സയൻസ് എന്നും കൊമേഴ്സ് എന്നും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നും ഒരുപാട് ഒരുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ലൈവിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആളുകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സയൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ആറ് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് സബ്ജക്റ്റും ആറ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ലാംഗ്വേജിനനുസരിച്ചാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചെണ്ണേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യവും പഠിക്കണമെന്നില്ല വളരെ ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ല ഹിസ്റ്ററി ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ എൻ സി ആർ ടി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ
എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഡൊമൈൻ ത്രീ സോറി ഡൊമൈൻ അല്ല സെക്ഷൻ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജാമിയ മില്ലിയയോ അലിഗഡോ പോലെയുള്ള മേജർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനറൽ ടെസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ജനറൽ ടെസ്റ്റിൽ നിലവിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ജനറൽ ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റ് അവരിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ജനറൽ നോളജ് ആണ് കറന്റ് അഫേഴ്സ് ആണ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ അറുപത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജനറൽ എക്സാമിനേഷൻ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് അതത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ അതിന് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അത് മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് വെറും ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് അത് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജുകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ മലയാളം തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി ഉറുദു ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കം ഒട്ടുമിക്ക ലാംഗ്വേജുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെഷൻ ബിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അറൗണ്ട് ട്വന്റി സംതിങ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് അടക്കം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ പുറമെ സെഷൻ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് ജപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെഷൻ വണ്ണിന്റെ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ടുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കണം എന്നല്ല ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പി ഡി എഫ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അക്കൗണ്ടൻസി മുതൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മുതൽ ഹിസ്റ്ററി പോളിറ്റി എക്കണോമി മുതൽ ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സബ്ജക്ടുകളും ഇരുപത്തേഴ് ഡൊമൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് സംസ്കൃതം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് മിനിമം ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്ത് അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റും ഒപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇതിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സെഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം ഉണ്ടാവുക ആ സംശയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു ഫാക്കൽറ്റീസ് സംസാരി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി യു സി ടി എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സെഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായി പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് സമയം ഇപ്പൊ കൃത്യം രണ്ടു മണിയായി എനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയം അവസാനിച്ചു അടുത്തത് അടുത്ത സെഷൻ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫേസിലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കും സോ ഐ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് മൈ വേർഡ്സ് താങ്ക് യു വളരെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു വളരെയധികം സി യു സി ടിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനുകൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ആ സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് താങ്ക് യു തസീം സാർ അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഹൗ ടു സെലക്ട് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അസീം പ്രംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അലൂമിനി ആയി ആയിട്ടുള്ള സവാസ് സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം
റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് അലിഗഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അസീം രഞ്ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കും അവരുടെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷൻ അഥവാ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടലിൽ കയറി തെറ്റാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും കാണിക്കുക അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവസാനത്തെ സെഷൻ വരെ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് തുടരുക മറ്റു തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ തുടരുക ഐ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ സവാ സർ ഇസ് എ അസീം റംജി ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫ്രം അസീം റംജി ഇസ് ഓൾസോ എൻ അലുമിനി ഓഫ് അസീം റംജി വെൽക്കം സാർ താങ്ക് യു എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ട്രബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് നോട്ട് നെസസറിലി നമ്മൾ പിന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സി യു എട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമല്ല ജനറലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലേക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറലായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ ഇനിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലൊക്കെ എല്ലാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പുതിയതായിട്ട് വരണമെന്നുള്ള ആക്ട് തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഓരോ പുതിയ പുതിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ബ്രോഡ്ലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അത് ഒന്ന് പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മൾ സി യു എ ടി ഒക്കെ ഇതിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാസിം പ്രേഞ്ച് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിവിനാടാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്സ് പിലാനി പോലെയുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കറണ്ട് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു കോഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് കറണ്ട്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് മിക്കവാറും പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കോളേജ് ഏതാണ് എന്ന് അടക്കമുള്ള യൂണി പിന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളോ പാരൻസോ ഒക്കെ അതിന് വെക്കാറുണ്ട് മേജറായിട്ട് വരുന്നത് പാരൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയോ ഒക്കെ നിർബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മെന്റാലിറ്റികളുടെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് വരാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് എന്ത് സ്കോപ്പാണ് ആ കോഴ്സിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്കോപ്പാണ് ഇപ്പൊ മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കോഴ്സ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ചില ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എം ബി എക്ക് ആയിരിക്കും കോഴ്സ് ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനായിരിക്കും കോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് വേറൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഹേർഡ് മെന്റാലിറ്റി എന്ന്
മിക്കവാറും ഞാൻ ശതമാന കണക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല മിക്കവാറും വരാറുള്ളത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ വളരെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം വരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് ഏത് കോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ലോങ് ടേമിൽ ഏതായിരിക്കും നല്ലത് ഏത് ഏതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്റെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ടേസ്റ്റും ഓക്കെ ഏത് മേഖലയിലാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കോഴ്സ് ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കോഴ്സുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കരിയർ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ മെന്റാലിറ്റി ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ജനറൽ മെന്റാലിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് സി യു ടിയിലും ചെയ്ത് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തെരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇതിൽ ഈ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം തിങ്കിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ലോങ് ടേമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം എൻ്റെ കരിയറിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആരായിരിക്കണം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഏത് ജോലിയിലായിരിക്കണം ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം എന്ന് രൂപത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം തിങ്കിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്നു ഒരു ഒരു കോളേജ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവിടെ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുന്നു ആ കോഴ്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ആ കോഴ്സ് ചെയ്ത ആൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നില്ല എന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നെ വേറെ അവിടെ ഒന്ന് വേറെ കോഴ്സിലേക്ക് പോവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സാമ്പത്തികമായിട്ടോ മറ്റോ ഒക്കെ പ്രിവിലേജ്ഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ആ കോഴ്സ് തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മുഷ്ഞ ഒരു ഒരു ബോറിങ് ബോറിങ് ലൈഫ് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് സിസ്റ്റം ഓടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൾ പിന്നെ കോഴ്സ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മളുടെ എന്റെ താല്പര്യം എന്താണോ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്താണോ അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഏകദേശം എല്ലാ കോഴ്സിന്റെയും എല്ലാ മേഖലയുടെയും സയൻസ് ആണെങ്കിലും മാറ്റീസ് ആണെങ്കിലും കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലയുടെയും ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലുള്ള എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മാത്സ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പിന്നെ സയൻസിൽ ബയോളജി ഇഷ്ടമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയോ രക്ഷിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോ നമ്മുടെ പേരൻസോ ആരെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വിടുന്ന സമയത്ത് തള്ളി വിടുന്ന സമയത്ത് അത് എന്റെ താല്പര്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് കേൾക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ അതിനുശേഷം മാത്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സയൻസ് എടുത
കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോഴ്സിനാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പല ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്ന കരിയർ അഡ്വൈറ്റ് അഡ്വൈസറോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ഈ മേഖലയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഏത് കോഴ്സിനാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വേർഡാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി എന്തില്ല അത് അബ്സല്യൂട്ട് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഇല്ല മറിച്ച് എപ്പോഴും അത് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാത്സ് മാത്സിൽ താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാനെങ്കിൽ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സും എനിക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എപ്പോഴും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്കോപ്പ് കിടക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മേഖലയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിലും അക്കൗണ്ടൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലും മറ്റുമാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്കോപ്പ് കിടക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിലാണ് അതല്ലാതെ ബിസിനസ്സിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സ്കോപ്പ് എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും കിട്ടാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോ എക്സ്പോഷർ തന്നെയാണ് എക്സ്പോഷർ അറൗണ്ട് ദ പീപ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ് റൂമിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളേജിലാണോ അവിടെ നമ്മളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അതെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ആകാം മറ്റുള്ള ആളുകളാകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് രൂപത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പല രൂപത്തിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ടൈം ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളൊരു കോളേജ് പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലൈഫ് ടൈമിൽ അതിൽ പിന്നെ ആകാൻ പോവാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് വാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നതോടു കൂടി ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്നതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ ഐ എം ടി ഐ ഐ എം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടി പോലുള്ള കോളേജുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ആളുകൾ അവിടെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ അവസാനിക്കും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം സംഗതികൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളേജ് ഏത് കോളേജിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് ഒരു കോളേജിന്റെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ബ്രാൻഡ് ആയതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും വലിയ അലുമിനി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പഠിച്ച അലുമിനീസ് വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വലിയ പിന്നെ ഫാക്കൾട്ടി പോൾസ് അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് പേപ്പറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്ലേസ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവരുടെ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ നാക് അക്രഡീഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയാൽ ഉഷാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉ
സമയത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോളേജിന് എന്തെങ്കിലും റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തത് കൺസിഡർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഒരു സമയം അതേപോലെ തന്നെ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒരു വാല്യൂ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പരിഗണിക്കാനുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫിസിക്കൽ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വെർച്വലി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു വൈബ് തന്നെയാണോ ക്യാമ്പസിൽ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് സമയം വളരെ കുറഞ്ഞ പിന്നെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പീഡിലാണ് എന്താണുള്ളത് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റോ സ്ലൈഡോ മറ്റോ വേണേൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സണലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ വളരെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു സോ സാർ അത് താങ്ക് യു സോ സാർ അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൗ ടു സെലക്ട് ഡൊമൈൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ അമീർ അലി സംസാ അമീർ അലി സാർ സംസാരിക്കുന്നു സ്വാഗതം അമീർ അമീർ അലി സാർ അമീർ അലി സാറെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാമുഖ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ ടി ഗാന്ധിനഗർ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കാം അവിടെ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നേടാം എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു തെളിവാണ് അമീർ അലി ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹം ഫേസ് ക്യാമ്പസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻചാർജ് ഫേസ് ക്യാമ്പസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ കേരളത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒക്കെ കലക്ടറായിരുന്ന പി കമാൽക്കുട്ടി ഐ എ എസ് ആണ് അത് ഇൻചാർജ് വഹിക്കുന്നത് അമീർ അലി സാർ ആണ് ഈസ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫ്രം ഐ ഐ ടി ഗാന്ധിനഗർ വെൽക്കം അമീർ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ മൈ ഓഡിബിൾ ശബ്ദം ഓക്കെ അല്ലേ ഓഡിബിൾ ആണ് ഓഡിബിൾ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു So, good afternoon all of you. And all of you, 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 all of you. So, CUT examination is not a specific orientation session. We are all of you. Already, we are all of you, 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 ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കലി സി യു ടി എക്സാം ഈ വർഷം എൻ ടി ഐയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത പഠന മേഖലയിൽ അക്കാഡമിക് സ്പിയർ സ്പിയറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഓറിയൻറ്റഡ് ആവണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിവേ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് സോ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഇപ്പോ സി യു ടി എക്സാമിനേഷനെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷനിലേക്ക് വന്ന ആളുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ജനറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അഥവാ തിയററ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് സി യു ടി മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി യു ടിയിൽ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് സബ്ജക്ട് ഏതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വശമുണ്ട് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എ ക്യൂ സെഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറ
എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാനുണ്ട് സോ എങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ സവാ സാറ് അതിലേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ വാക്കാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്ലസ് ടു പൂർണ്ണമായി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ തുലോം വിരളായിരിക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് നേരത്തെ തന്നെ സബ്ജക്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരുപാട് അക്കാഡമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഐഡിയയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് തന്നെ ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല സൂചനയാണ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി നമ്മളെ കരിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു സമയത്ത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളൊരു മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വഴി നടത്തേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയാണ് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ ഫാക്സിന് ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് അതിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ടോക്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട പോലെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് പോയിട്ടുള്ള നമ്മളെ മുന്നേ നടന്ന ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ള മേഖലകളൊക്കെ അതിന് ഒരു കാരണമാണ് എന്നാൽ ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാധീനം ഉൾക്കൊണ്ടാലും നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പാഷൻ നോക്കാനുണ്ട് സ്കോപ്പ് നോക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് ഏതൊരു ടോക്കിലും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം സാലറി കിട്ടുന്ന ജോബ് ഏതാണ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ജോബിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലുള്ള കുട്ടികൾ പോലുള്ള കാലമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു മാസ്റ്റർ ഇൻ യുവർ ഓൺ ഡൊമൈൻ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈന് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് സോ അങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രചോദനം തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആ വിഷയം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം അവിടെയാണ് അതൊരു പാഷൻ ആയിട്ട് മാറേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നത് തീർച്ചയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ ഇടക്ക് നിൽക്ക് ഇടക്ക് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളോട് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന അക്കാഡമിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു അക്കാഡമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല സോ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പാഷൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ സ്കോപ്പ്
നമുക്ക് ജാമിയ മില്ലയുണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലിഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കോഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് കോളേജ് ഏതാണ് എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കോഴ്സും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു ക്ലാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ജാമിയ മില്ല ജാമിയ മില്ലയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും എത്തിയിരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോ അവിടെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അക്കാഡമിയുടെ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രാഞ്ച് വാല്യൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങുന്ന ഐ ഐ ടി എന്നുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പുറത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ വേറെ ഏതൊരു അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും ബി ടെക് ഓർ എം ടെക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകളെക്കാൾ അയാൾ പ്ലേസ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ എമ്മുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ അയാൾക്ക് എല്ലാ എപ്പോഴും ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതിനെന്താണ് മാർഗം അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ടോക്ക് അവസാനിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിനെ തിരിച്ചറിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പാഷൻ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ സോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് സബ്ജെക്ട് രണ്ടു കൂടെ ക്ലാഷ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് കാരണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിങ്ങളെ നിർണയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു പക്ഷെ കോഴ്സിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടി വരും ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ടോക്ക് താൽക്കാലിക അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഡൈവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചുകളൊക്കെ ഏറി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണത് നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിലാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും കേട്ട ഒരു കോഴ്സിനല്ല ഞാൻ ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ബി ടെക്കോ എം ടെക് അല്ല പഠിച്ചത് ഞാൻ ഗാന്ധിനഗർ ഐ ഐ ടിയിൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ കോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഒക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള അക്കാഡമിയിലെ അക്കാഡമികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നേ വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂലങ്കശമായി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല സയൻസ് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നവർ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ സബ്ജക്ട് ആർട്സ് സബ്ജക്ടുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സ് ഡിസിപ്ലിനുകളിൽ തന്നെ ടു എ സെർട്ടൈൻ എസ്റ്റന്റ് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒക്കെ കാലമാണ് അപ്പൊ കോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ച് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സി യു ടി പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടി ഓറിയന്റേഷന് വേണ്ടി വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സി യു ടി നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളുടെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും അവസാനമല്ല നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് ഈ പറയുന്ന സി യു ടി എക്സാമിനേഷന്റെ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് സി യു ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് സി യു ടിയിൽ തന്നെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും പിന്നെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ
നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് അസീം പ്രംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അതായത് ഫേസ് ക്യാമ്പസിലെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഇപ്പോൾ അസീം പ്രംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ സൽമാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അസീം പ്രംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എൻട്രൻസിനെ പറ്റി അതുപോലെയുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സ്വാഗതം സൽമാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഹലോ അപ്പം അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഫേസിലെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏഴോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരത്തെ തസ്മീൻ സാർ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അവർക്ക് ഓപ്പൺ ഹൗസ് സെമിനാറും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരിവിടെ വന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷനുകളായിട്ട് ഒന്ന് ഏർളി ബേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏർളി ബേഡ് അഡ്മിഷൻ ഡിസംബറിലാണ് സാധാരണ അനൗൺസ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരിയിൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ആരൊക്കെയാണ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഭയങ്കര ഫീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കോളേജ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യലി നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വരുന്ന പോലെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല കോളേജ് പോയി പഠിക്കാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അസീം പ്രംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് അതുപോലെ മാർക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ല ഇവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് അവർ എൻട്രൻസ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആകുന്ന കുട്ടികളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആകുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ എക്സാമിൽ എം സി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ മേജർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഏർളി ബേർഡ് അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ റെഗുലർ അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അഡ്മിഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസിലത്തെ ഏത് ഏഴോളം സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പിച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അഡ്മിഷൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് റെഗുലർ അഡ്മിഷൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ട്വൻറ്റി അല്ല എക്സാം ട്വൻറ്റി മെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ജൂണിൽ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസ് അധികം പ്രഞ്ച് ക്യാമ്പസ് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നൂതനമായ ക്ലാസ് റൂമും കാര്യങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ് ഉള്ളത് അധികം പ്രഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്
ഇവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾ യു ജി കോഴ്സുകളാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബി എസ് സി ഇൻ ബയോളജി ബി എസ് സി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബി എ ഫിലോസഫി ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പം ഓരോ കോഴ്സുകളിലും തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇയർ കോഴ്സുകളാണ് ബി എസ് സി ബി എഡ് ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി ബി എഡ് ബയോളജി അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി ബി എഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് ഫോർ ഇയർ കോളേജ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് ആണ് ബാക്കി മൊത്തമുള്ള എല്ലാ കോഴ്സും ത്രീ ഇയർ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീടുള്ള സെഷനിലും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ സി യു ടിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ടും ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സൽമാൻ സൽമാൻ അവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതായത് വിദ്യാർത്ഥി ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആദ്യ വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സിനാൻസി നമ്മളോട് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ നേടാം എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സ്വാഗതം സിനാൻസ് സിനാന പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ഏക മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി ആണ് സിനാന് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് സൈക്കോളജി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മലയാളി കറന്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സിനാൻ മാത്രമാണ് വെൽക്കം സിനാൻ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അതായത് ഏകദേശം അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആയിരത്തോളം ഏക്കർ എന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു ഓവർവ്യൂ നൽകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരുപാട് പയക്കം എന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അയ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സെർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ അതുപോലെ തന്നെ വിക്കാരത്തിൽ മുൽക്ക് മൂശലി മുൽക്ക് തുടങ്ങിയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡിൽ മുഹമ്മദ് ആംഗ്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ അലിഗഡ് ആക്ട് പ്രകാരം അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശാലമായൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ഹെക്ടർ അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പരന്ന് കിടക്കുന്ന നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മുന്നൂറോളം കോഴ്സുകളുണ്ട് പതിമൂന്നോളം ഫാക്ട് ഫാക്കറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് തിയോളജി ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ലോ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് യുനാനി മെഡിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പതിമൂന്നോളം ഫാക്കൽറ്റികളിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യാപകരും മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സ്റ്റുഡൻസും അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ റാങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ അതായത് ആയിരത്തിന്റെ റാങ്കിൽ താഴ്ന്ന വരുന്നതിൽ ആയിരത്തിന് താഴെ അതായത് എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം റാങ്ക് വേൾഡ് റാങ്ക് അലിഗഡിലുണ്ട് ഇന്ത്യ റാങ്കിൽ മൂന്നാം റാങ്കും ഇന്ത്യ ടുഡേ റാങ്കിൽ നാലാം റാങ്കും എൻ ആർ എഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ റാങ്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഒരു അലിഗഡ് എന്ന നിലക്ക് അലിഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു വിദ്യാർത്
പിന്നെ ഇക്കുറി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസിന്റെ സി യു ഡി നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നത് ബി വോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ബി വോക്ക് പോളിമർ ടെക്നോളജി ബി വോക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് ടെക്നോളജി ബി എസ് സി ഹോം സയൻസ് ബി എ ഹോണ സംസ്കൃത് ബി എ ഹോണ പേർഷ്യന് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഹിന്ദി അതായത് ഇത്രയും കോഴ്സ് മാത്രമേ അലിഗഡിൽ ഇക്കുറി സി യു ഡി രണ്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഹിസ്റ്ററി സൈക്കോളജി തുടങ്ങി മറ്റേ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ഇത്തരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് സി യു ടിക്ക് പുറത്ത് അലിഗഡ് നടത്തുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന എൻട്രൻസിലാണ് നേരത്തെ നേരത്തെ തന്നെ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പണ്ട് മുതലേ സ്വന്തമായിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തിയിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ കൊല്ലം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത കോഴ്സുകൾക്ക് അല്ലാത്ത കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്ന കോഴ്സുകൾ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നടത്തുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ നിർത്തുക കാരണം സമയം അധികം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതായത് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അലിഗഡ് മൂവ്മെന്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് അലിഗഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരു പ്രയത്നങ്ങളും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ത്യാഗങ്ങളും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ പി ഡെസ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സിനാൻ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സിനാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അലിഗഡിന്റെ പ്രസ്റ്റേജും എത്രത്തോളം മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അലിഗഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ സി യു സിറ്റിൽ വരുന്ന സി യു സി യു ടിയിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അടുത്തതായിട്ട് ജാമ്യ മില്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അസീം അഷ്റഫ് ആണ് അസീം അഷ്റഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫേസ് ഇൻറ്റൻസീവിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അസീം അഷ്റഫ് അവിടെ ആ ജാമ്യ മില്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൻട്രൻസിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥി കൂടെയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അസീം അഷ്റഫ് അടുത്ത സെഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസീം അഷ്റഫിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഹലോ സാർ ഓഡിയബിൾ ആണോ ഓഡിയബിൾ ആണോ ഓഡിയബിൾ ആണ് സ്ലൈഡും കാണുന്നില്ലേ വിസിബിൾ ആണ് വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കേ സോ ഹലോ അപ്പോ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമി ഞാനിപ്പോ നിലവിൽ ബി എ ഓണേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയിൽ അപ്പൊ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സൈറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്ത്യയിലെ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് പ്രകാരം ഏറ്റവും മികച്ച ആറാമത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതായത് ഐ ഐ ടികളും ഐ ഐ എമ്മും ഐ ഐ എസുകളും ജെ എൻ യു അതുപോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ജാമ്യക്കുള്ളത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടങ്ങുന്ന ഗ്രേഡിംഗ് ആയ നാക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് ആയ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ആണ് ജാമ്യ മിലേക്കുള്ളത് പിന്നെ ജാമ്യ മിലേന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഇനിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു ജാമ്യന്റെ നൂറാം വാർഷികം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ജാമ്യ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജാമ്യന്റെ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലോളം ഏക്കറുകളിൽ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ ക്യാന്റീൻ ആയാലും എന്താ പറയാ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ആയാലും ലോൺസ് ആയാലും എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചിന്തകളെ ഇങ്ങനെ പാറി കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രക്കധികം വിശാലമായ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് പിന്നെ യു ജി കോഴ്സസിനെയാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അമ്പത്തൊമ്പതോളം യു ജി കോഴ്സസ് ആണ് ജാമ്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് ഫാക്കൽറ്റികളിലായിട്ട് പിന്നെ ജാമ്യന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ ഒക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒക്കല എന്ന്
എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക കാരണം അവരുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയാലും അവരുടെ എയിമുകളായാലും എല്ലാം എന്താ പറയാ തികച്ചും എന്താ പറയാ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വലുതായിരിക്കും അവരുടെ എയിമുകൾ വലുതാവും അവരുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് വലുതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ കോട്ട് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഒപ്പമുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ ഡെവലപ്പ് ആയി മാറും അതാണ് ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഓക്കെ സ്ലൈഡിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പറയാണ് ഈ വർഷം സി യു സി യു ടിന്റെ അണ്ടറിൽ ഏകദേശം എട്ട് കോഴ്സുകളാണ് ജാമ്യയിൽ ജാമ്യയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് യു ജി കോഴ്സുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സിനും ജാമ്യേന്റെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ആണ് പിന്നെ പല കോഴ്സുകൾക്കും ഈ വർഷം പ്ലസ് ടുവിന്റെ സ്കോറും നോക്കുന്ന റൂമർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ആ ഇനിയിപ്പോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന വിചാരിക്കാം പിന്നെ ഇതാണ് ഏറ്റവും നമ്മളെ ഫാക്കൾട്ടീസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകളിൽ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിയ ഓതേഴ്സ് ആരാവുന്നുള്ളത് അപ്പോ ആ ഓതേഴ്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും യാ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആണ് എനിക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രഭാത് കുമാർ ബസൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറുണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ഹിസ്റ്ററി ആയാലും പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയി നമുക്ക് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളോട് അടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ സ്വന്തം ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിയ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യയിലിപ്പോ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഹിസ്റ്റോറിയൻസിൽ ഒരാളായ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ഇവരെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സസ് സെഷൻസ് ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻസ് നമുക്ക് മാസങ്ങളിലും ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൂടും തോറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാമ്പസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ മെയ് പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ ഓപ്പൺ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ എഫ് എ ക്യൂ സെഷനിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് ജാമ്യനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു അസീം കാരണം അസീമിനെ അസീം ആ ജാമ്യനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല മികച്ച അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിലാണ് അസീം നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എഫ് എ ക്യൂ സെഷനിൽ നമുക്ക് ബാക്കി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അടുത്ത സെഷൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഈ പേസ് ക്യാമ്പസിന്റെ തന്നെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു കോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്നതാണ് സ്വാഗതം ഹലോ എവറി വൺ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണോ ഓക്കെ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ് ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹിന്ദു കോളേജിൽ ബി എ സോഷ്യോളജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് ആണ് അറുപത്തിനാല് കോളേജസ് ആണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് അണ്ടറിലായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ അറുപത്തിനാല് കോളേജസിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പാർട്ടുകളായിട്ട് ക്യാമ്പസ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹി
അതിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കോളേജും പിന്നെ സി യു സി ടിയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ മേജറായിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റി കോളേജ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സെന്റ് സ്റ്റീഫൻ അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് മേരീസ് ശ്രീ ബഹദൂർ അങ്ങനെ മികച്ച മൈനോറിറ്റി കോളേജും ഉൾപ്പെടുന്ന പല ഈ അറുപത്തിനാല് കോളേജിൽ എല്ലാ കോളേജും പിന്നെ സി യു സി ടിയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് ഹിന്ദു കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു കോളേജ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു മികച്ച നോർത്ത് റീജിയനുള്ള മികച്ച ഒരു കോളേജാണ് അതിൽ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന നിലക്ക് അതിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വളരെ വിശാലമാണ് വളരെ നാച്ചുറൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രകൃതി പ്രകൃതി സൗഹൃദ ക്യാമ്പസ് ആണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ കീഴിൽ വരുന്ന കോളേജും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഐ തിങ്ക് മൈ ടൈം ഈസ് കവേഡ് താങ്ക് യു അൽത്ത ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അൽത്താഫ് വളരെ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവെച്ച് ഇനി സംശയങ്ങളുള്ളവർക്ക് ചോദ്യം എഫ് എ ക്യു സെഷനിൽ അൽത്താഫിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സി യു സി യു ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് ഫേസ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഹിന്ദു കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള അജീർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സ്വാഗതം അജീർ ഹലോ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓഡിയബിൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ആ സ്റ്റേജ് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്റെ സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വിസിബിൾ ആണോ സൽമാൻ ബ്ലറാണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ വൺസ് സെക്കൻഡ്
ാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമലി കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് എൻ ടി എ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും യു ജി സിയുടെയും എൻ ടി എയുടെയും കമ്പൈൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക ഈ ടാബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകളായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബട്ടൺ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാനും വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയും എസ്പെഷ്യലി ടെൻത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇവര് നിശ്ചിത സൈസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സൈസിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം നിങ്ങളുടെ സൈന് ഒപ്പ് നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ടു അല്ല ടെൻ കെ ബി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബിയിലുള്ള ക്ലിയറിൽ നിങ്ങളുടെ സൈൻ നിങ്ങൾ ഫോ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും വെയ്റ്റേജുകൾ നിങ്ങൾ അപ്ലിക്ക അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയും ഏറ്റവും പുതിയത് വേണം കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ നോൺ ക്രിമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ വൈസ്ഡ് നോൺ ക്രിമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് എടുത്ത ഈ ജനുവരിക്ക് ശേഷം എടുത്ത നോൺ ക്രിമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പേയ്മെന്റ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ റെഡി ആണെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സ്ലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ട് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുക രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കാല വരെയുള്ള സ്ലോട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ട് രണ്ട് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ലോട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ട് രണ്ട് സ്ലോട്ടിനും കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ജനറലിന് അറുന്നൂറ്റി അൻപതും ഒ ബി സി എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോൺ ക്രീമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപയുടെ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അറുന്നൂറ് രൂപ പേ ചെയ്താൽ പേ ചെയ്താൽ മതി എസ് സി എസ് ടി അതൻ അതർ ട്രാൻസ് ജെൻഡേഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും അൻപത് രൂപ കുറവുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ പേ ചെയ്താൽ മതി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇന്നലെ ഒന്ന് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി മറുപടി ഇന്നലെ വാട്സപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ യു എ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സെന്ററുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഫീസ് ആയിട്ട് അടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ടു ഹിയർ ടു പ്രൊസീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് ടിക്കിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതെന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ച അപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം അതിനെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സമയം അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്താണ് ഉണ്ട് ആ ടൈം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് വെച്ചിട്
ആനുവൽ ഇൻകം അപ്പൊ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കൊടുത്താൽ പോരാ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ലാബുകളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ലാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ ആനുവൽ ഇൻകം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ റൂറൽ ആണോ അർബൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീഡിയം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം അടുത്ത പെർമനന്റ് അഡ്രസ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോട്ടകൾ നിങ്ങൾ കാശ്മീരി മൈഗ്രന്റ് ആണോ എക്സ് സർവീസ് ആണോ എക്സി എൻ സി സി കോട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ചില ആളുകൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയിഡ് ആളുകൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണനയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അത്തരം കോട്ടകൾ ഉണ്ടോ ഈസ് യുവർ ഫാദർ ഈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ലോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മദറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ സെഷനിൽ ചോദിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം പ്രൊസീഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ടെൻത്ത് സർട്ടി ടെൻത്തിൻ ടെൻത്ത് ഓർ ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കേരള സർക്കാരാണെങ്കിൽ കേരള ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നും അത് നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് എയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ഈ എൻ ഐ ഒ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ പേര് അവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അതിന്റെ പിൻ കോഡ് ഏത് മോഡാണ് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് രണ്ട് മോഡിൽ വരാറുണ്ട് ഗ്രേഡ് മോഡിലും വരാറുണ്ട് മാർക്കിലും ഉണ്ട് സി ബി എസ് ഇ ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലെൻത്ത് പഠിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും അല്ല മാർക്ക് മോഡായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏത് മോഡാണ് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ മാക്സിമം മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത മാർക്ക് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സി ജി പി എ ഒപ്റ്റൈൻ കൊടുക്കണം മാക്സിമം സി ജി പി എ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ ടെൻത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ടെൻത്ത് റിസൾട്ട് അപ്പിയറിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് റിസൾട്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പിയറിംഗ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പാസിംഗ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഈ വർഷമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊടുക്കുക ചില ആളുകൾ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് ടു എഴുതിയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ എന്നിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഈ വർഷം വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് കൊടുക്കേണ്ടത് പാസിംഗ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന്റെ നേരത്തെ എസ് എൽ സി കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവുക അടുത്ത സെഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് നോട്ട്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നൂറാനി സാറും അതുപോലെ അമീർ സാറും സവാ സാറും കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ അതിനുശേഷം അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ തന്നെ അസീം പ്രേംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി യു ടിയിൽ വരുന്നില്ല സി യു ടിയിൽ വരുന്ന മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോഴ്സ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യക്തമായ ധാരണ വരുത്തണം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എനിക്കിത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരിക സെലക്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൻപത്തി രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അൻപത്തി നാലോളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അലി ഫസ്റ്റ് അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ആസാം മുതൽ ജാമിയ മില്ലിയ സെൻട്ര
പ്രധാനമായിട്ടുള്ള യു ജി കോഴ്സ് ബി എ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ ആണ് അത് തിരുവനന്തപുരം ക്യാമ്പസിലാണ് അത് ഉള്ളത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതും ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും വേണ്ട കോഴ്സും മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ കണ്ട എല്ലാ കോഴ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ കോഴ്സും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊസീഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത സെഷൻ ആണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത സെഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ഏറ്റവും ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റും ലാംഗ്വേജും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ പറയുന്നു ഇവിടെ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് റീഡ് ദ റൂൾസ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓർ സബ്ജക്ട് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ സി യു സി ടി യു ജി ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ ബുള്ളറ്റിനിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവർ പറയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്ലോട്ട് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നാല് എക്സാമും രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ അഞ്ച് എക്സാമും ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിലാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിലെ വൺ എയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡൊമൈ ഒരു ഡൊമൈനും ജനറൽ ടെസ്റ്റും വരുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ലോട്ട് വണ്ണിലാണ് ബാക്കി സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ നാല് എക്സാമിനേഷനും വരുന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ ഒൻപത് സ്ലോട്ടുകളാണുള്ളത് ഒൻപതെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആറെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ ആണ് ആ ഡൊമൈനുകളില് ഒരു ഒരു ഡൊമൈൻ ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടിലും ബാക്കി അഞ്ച് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നാല് ഡൊമൈൻസ് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിലാണ് വരുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ് പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉറുദു ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹിന്ദി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചാബി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് ഞാൻ ഏത് ഡൊമൈൻ ആണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് ഏതാണ് ആദ്യത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി നേരത്തെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ സെലക്ഷൻ വരാത്തത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെലക്ഷനിൽ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹിസ്റ്ററി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററി സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഡൊമൈൻ ടു ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഡൊമൈൻ ഞാൻ രണ്ടാമത് നേരത്തെ നൂറാനി സാർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഞാൻ ഏത് ഡൊമൈനിലാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് സ്ലോട്ട് വണ്ണിൽ തരുന്ന വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഓർ നോ എന്ന് മാത്രം എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ നോ ഇപ്പൊ ജാമിയ അലിഗഡോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആരും ചാടിക്കേറി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എസ് ഓർ നോ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക എഴുതുന്നവർ മാത്രം യെസ് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ടി വരും ഓക്കെ
ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു പുതിയ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കാം ഇനി അഡീഷണൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലാംഗ്വേജിന് പുറമെ സെഷൻ എ വൺ എ ലാംഗ്വേജിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതും ഇവൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേണേൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ അല്ല സോറി ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മേജർ ഫ്രഞ്ച് ജപ്പാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം സോറി ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ഓൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷ് മോള് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ തിരുത്താണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട അതല്ലാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദുവോ കന്നഡ തെലുങ്കോ അറബിക്കോ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ലോട്ട് ടു വീലർ രണ്ടാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തേഴ് സബ്ജക്റ്റിലെ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ഹിസ്റ്ററിയോ ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത മൂന്നോ നാല് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഞാൻ ജപ്പാനീസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം സയൻസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് കൊടുക്കാം സോഷ്യോളജി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫി കൊടുക്കാം ജോഗ്രഫി ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കാം ആന്ത്രോപ്പോളജി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നാല് സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഒരാൾ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആണ് അയാൾ അവിടെ നോ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്താൽ മതി ഒരാൾ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റേ കൊടു അഡീഷണൽ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ നാല് സബ് മൊത്തം എട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്ട് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കാം ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ യു ജി സിയുടെ സി യു ഇ ടിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒന്നുകൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത സെഷൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നാല് പ്രിഫറൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എക്സാം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണോ മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മീഡിയവും സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളെ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലവും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യാം ലക്ഷദ്വീപ് പോലെയുള്ള കേരളത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള യൂണിറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിറ്ററികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലയിലും എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സെന്റർ ചെയ്യാം കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഏത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മുഖം കൃത്യമായി എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ടെൻത്തിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഉള്ളവര് അത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇല്ലാത്തവര് അത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ സി എൽന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിന് പറ്റില്ല സെൻട്രൽ വൈസ് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് കൊടുത്തു കഴ
അപ്ലിക്കേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരി വന്നിരിക്കുന്നത് മെയ് ആറാം തീയതി നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയ് ആറ് ആറാം തീയതിയാണ് ടൈം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ല ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വേഗം വാങ്ങി വെക്കുക ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നെയിം കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വിട്ടുപോയി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ കോഴ്സും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ കോളേജും എല്ലാ കോഴ്സും ഈ വർഷം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി ഈ സി യു ഇ ടിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ പോലെയല്ല ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചോളൂ ആരോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റുമെങ്കിൽ വീഡിയോയും ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കും ഹലോ സർ എസ് പറഞ്ഞു സർ എൻ്റെ പേര് അഫ്ല റഹ്മാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു ഗോയിങ് ഓൺ ആണ് എക്സാം എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാ അഫ്ല നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ മാക്സിമം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്നോ നാലോ മാക്സിമം പോയാൽ ആറെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ സയൻസോ കൊമേഴ്സോ മാൻഡീസോ മാൻഡീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പോയ ആറ് സബ്ജക്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സാറേ നമുക്ക് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ആ രണ്ട് സ്ലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടെ സ്ലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയോ രണ്ട് സ്ലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് കൊടുത്ത് പോയാ മതി മറ്റു ഡൗട്ട്സ് സാർ ആറ് ഡൊമൈൻ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണോ ആറ് ഡൊമൈൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി അല്ല നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ ഇനി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡൊമൈനെ കാണാം എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായാൽ മതി ക്ലിയർ അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ചാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹലോ ഹലോ ഞങ്ങളുടെ പക്കലില്ല ഐ തിങ്ക് ഓഡിയബിൾ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ യാതൊരു ഡീറ്റെയിൽസും നിലവിൽ നമ്മളെ കയ്യിലില്ല സോറി ജാമ്യോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്കൊരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി യു ടി എഴുതാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല സി അങ്ങനെ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഫേസ് നമ്മൾ അറിയിക്കും അങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കോച്ചിങ് വേണം എന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോച്ചിങ് ഇല്ലാതെ അഡ്മിഷൻ നേടിയ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വളരെ അപൂർവമാണ് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സാമിനേഷൻ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും ഇതുവരെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു പ്യുവർ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല എൻ സി ആർ ടി ഇറക്കിയ ടെക്സ്റ്റ് 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ എസ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കി അതിനൊന്ന് ചുരുക്കി ആ ചുരുക്കിയതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയും നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ ആക്കി ചുരുക്കി ചുരുക്കി ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കൊരു എടുക്കുന്ന ഡൊമൈൻ ഏറ്റവും പ്രധാന ഡൊമൈൻ തന്നെയാണ് ആ ഡൊമൈനിൽ കോച്ചിങ് നേടാതോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം തന്നെയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫേസ് ക്യാമ്പസ് ആകെ ഫേസ് ക്യാമ്പസ് വഴി കോച്ചിങ് ഹർഷാന ചോദിക്കുന്നു ഹർഷാന ഫേസ് ക്യാമ്പസിലാകെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ഹിസ്റ്ററി പോളിറ്റി എക്കണോമി ജോഗ്രഫി ആന്ത്രപ്പോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഫേസ് ക്യാമ്പസ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഫസീമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോച്ചിങ് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ നേടി ആ കോച്ചിങ് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സയൻസുകാർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് സജഷൻ അങ്ങനെ പല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് അവരാരും ഓവറോൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ടിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പല അക്കാഡമികളും ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ടിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസിന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എക്കണോമിക്സിന് നമ്മൾ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ഹ്യൂമാൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമിക്സിന് നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബി എക്കണോമിക്സ് മാത്ത് വിത്തൗട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും നിങ്ങൾ അവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീഡ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് ഇതില് എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക നിലവിൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം എഴുതുന്നു എക്സാമിന് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഇതില് നിങ്ങളുടെ ഡോമിന്റെ മാർക്കിനെയാണ് പരിഗണിക്കും ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ബി എസ് ഡബ്ല്യു ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള കോഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പി ഡി എഫ് ഞങ്ങൾ അയക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ അടുത്ത സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും വരാം സയൻസ് പഠിച്ചാക്കും കോമേഴ്സ് പഠിച്ചാക്കും ഒക്കെ കോച്ചിങ്ങിന് വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ആറ് സബ്ജക്ട് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റി എക്കണോമി സോഷ്യോളജി ആന്ത്രപ്പോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല എനിക്ക് മാത്രമാണ് ലാംഗ്വേജിൽ എന്നിരുന്ന സംഭവം അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്താല് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും സോറി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുർഷിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്നെ പോകാം ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ പറ
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ സാറ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഡൗട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അഥവാ നിലവിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതല്ലേ മുർഷിദന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ഹലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് തീരെ ക്ലിയർ അല്ല എന്നാണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് അയക്കോ സൽമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം എടുത്തോളൂ തസ്നീം സാറേ രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലീഷ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഥവാ നിങ്ങള് അവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയി നിങ്ങൾ മലയാളം കൊടുത്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കൊടുത്ത് പോവാം എന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ഡോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ആയി തെരഞ്ഞെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ജാമ്യം കൂടി എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ നിലവിൽ അവയിൽ സി യു ടിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ ഫേസ് ക്യാമ്പസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിമിതമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി മിസ്റ്റേക്സ് എനിത്തിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ കാരണം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സൽമാൻ ഓക്കെ ഇനി വരുന്ന വൺ മന്ത് മതിയോ കോച്ചിങ്ങിന് എന്ന് അർജുൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണല്ലോ പരീക്ഷ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് മാസം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നൂറാനി സാർ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് വല്ലാണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ദസിനി സാർ എന്നാൽ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ റിഫർ നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കും അതിനെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ഫൈൻ 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 ലെറ്റ് മി ചെക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മാസം മതിയോ എന്നാണ് അർജുൻ ചോദിച്ചത് ഇനിയുള്ള കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ രണ്ട് മാസം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ജൂൺ മെയ് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസം നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം വോയിസ് വീണ്ടും വളരെയധികം ബ്രേക്ക് ആണ് സോ പിന്നെ രണ്ട് മാസം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ രണ്ട് മാസത്തെ കോച്ചിങ് കൂടെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ എന്നാണ് കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ മെയ് ആയിരിക്കും മെയ് ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുക കൃത്യ ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അറിയും പിന്നെ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് സി ഐ ടിയുടെ അണ്ടർ വരുന്ന ജാമ്യയുടെ അളികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോറി സബ്ജക്ട് തരുമെന്നുള്ളത് അത് ഈ എന്ത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും എൻ സി എൽ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോറി സാർ എൻ സി എൽ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഒ ബി സി റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ഒന്നും കൂടി ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യോ സിന 
ഒരു സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ ആൾക്ക് ബി കോം ഹോണേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ സബ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടൻസി എഴുതാൻ പോകണം അതോ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേൾക്കാ ഫിനാൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ ആ യെസ് 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 ആൻസർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈഡ് സബ്ജക്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിനല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അവരുടെ നീ ഇപ്പൊ ബി കോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഹലോ സാർ ഇത് എന്താ പറയാ ഞാന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തത് ഇപ്പോ സോ ഇൻ വിത്തൌട്ട് മാത്സ് ആണ് മാത്സ് ഇല്ല എന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തായാലും എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം വിത്തൌട്ട് മാത്സ് ബി എ എക്കണോമിക്സിൽ എന്തായാലും ഇതുവരെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ വേറെ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയാ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഗോവിന്ദ് നമ്മൾ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെല്ലാം എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ പോവാ എവിടെയെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുക ചിലയിടത്ത് മാൻഡേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ കേസിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതല്ല ചിലയിടത്ത് അവർക്ക് നിശ്ചിത പോയിന്റ് കുറയുമെന്നുള്ളതാണ് മാത്സ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് അപ്പൊ ചിലയിടത്ത് മാത്സ് നിർബന്ധമാണ് ആ സോ എനിക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടാനുള്ള I think anything, anyone from Delhi University can answer this question. Mr. Siddhar, in this year, the university has been able to get the economics, the economics, the math, 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 the math. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് എക്കണോമിക്സ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതായാലും ഗോവിന്ദ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കൺസേൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയോടും ഇരുപത്തൊൻപതിനോടും കൂടി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ആരംഭിക്കും ഓക്കെ 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 ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ തരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പോവാം സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിക്ക സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും മറ്റു സ്ട്രീമുകൾ പഠിച്ച ആളുകൾക്കും വരാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ കോച്ചിങ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോച്ചിങ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറിനുള്ള കോച്ചിങ് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജനറൽ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോച്ചിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് അത് നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് സാറെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു മേജർ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം സൈക്കോളജി പോലെയുള്ള സബ്ജ
നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് കോച്ചിങ് സ്പെസിഫിക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നൽകുക കേട്ടോ ഇനി യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു ഷീജ ചോദിക്കുന്നു എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അക്ഷയ സെന്ററിൽ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട അവർ ചോദിക്കും സെൻട്രൽ വൈസ് ആണോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് സെൻട്രൽ വൈസ് ആണ് പർപ്പസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി അവർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഇങ്ങനെ സി യു ടി എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് സി യു ടി എക്സാമിന് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം സി യു ടി എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് സി യു ടി എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്ട് ഇപ്പോഴേ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കുക നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ മജീന അനീഷ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജുനൈദ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഒ ബി സിയുടെ റിസർവേഷൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഹലോ സർ ആ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചു സർ ഇപ്പൊ ഞാന് കണ്ണൂരിൽ പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ എക്സാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഐ ഐ ടി എമ്മിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് അപ്പൊ ആ സെയിം എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ പോരെ സി യു ടിക്ക് എന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നോ പ്രോബ്ലം അത് തന്നെ മതി അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി എച്ച് എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ ഇതിൽ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഓല ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എൻ സി എൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടിയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി അത് തന്നെ മതിയാവും എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ആണ് അതിൽ ഉണ്ടാവ നോ ഇഷ്യൂ അത് തന്നെ മതിയാവും ഓക്കേ സർ ഇനി മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് സമയതയ ഈ ഒരു സൂം മീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയമായി മൂന്നേ മുപ്പതിന് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തത് എനിവേ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് നമുക്ക് എങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കണം ക്ലിയർ ആയ ആളുകൾക്ക് ലീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കമന്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയാം ഇനി ൂടി മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എ ഹോമിൻ സൈക്കോളജി തെരഞ്ഞെടുക്കാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പാർട്ടിലും വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഒരു കമന്റ് സി യു ടി എക്സാമിന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഡൊമൈനിന്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഡൊമൈൻ അല്ല നിങ്ങൾ ഡൊമൈൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് 
കോച്ചിങ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും ആകെ നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഒരു അൻപത് പേരെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഓൾറെഡി ഫേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അൻപതിനടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസിനടുത്ത് ഫേസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു അൻപത് പേരെ കൂടിയാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഫീസ് അടക്കുന്ന വളരെ നോർമൽ ഫീസ് ആയിരിക്കും കോച്ചിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫേസ് ക്യാമ്പസ് ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ എടുക്കും അത് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ യൂട്യൂബിലും സൂമിലും പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഫേസ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എം സി ക്യു ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഫ്നാസ് ചോദിക്കുന്നു സർ രണ്ട് സ്ലോട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഫീ ഉണ്ടോ രണ്ട് സ്ലോട്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ഫീ ഉണ്ട് ഒറ്റ സ്ലോട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അല്ലെ അറുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അടച്ചാൽ മതി രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണ ഫീ അടക്കണം രണ്ടിനും കൂടി ഒരു ഫീസ് അല്ല അഫ്നാസ് ക്ലിയർ ആണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഈ സി യു ടിയുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലാതെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പോകണമെങ്കിലും നോക്കുവോ ഈ മാർക്ക് നിലവിൽ അൻപത്തിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അവരെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എന്ന് ഫൈനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ മാർക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും എന്നാണ് ഒരിക്കലും അപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല ഇത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ അഡ്മിഷന് മാത്രമേ അപ്ലിക്കബിൾ ആവൂ സിനാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്തു ചോദിക്കണേ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഐസറുകളെയും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നൂറാനി സർ കൻ യു ആൻസർ ഇറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം പറയാം ഐസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ സയൻസ് റിസർച്ച് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് ഐസർ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്കറിയാം ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഏത് വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലാലയങ്ങളാണ് സോ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു സയൻസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സയൻസിലാണ് നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പി ജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഐസറുകളാണ് അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ ഐ ടികളാണ് മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് ഐ ഐ എമ്മുകളുമാണ് അപ്പോൾ ഐസർ സയൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരെ എഴുതിയാൽ മതി ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ ലാംഗ്വേജ് നിർബന്ധമായി എടുക്കേണ്ട ചില സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടു അതൊന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ അത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒട്ടുമിക്ക കോഴ്സുകൾക്കും ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടി വരും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഒരു സെഷനിൽ
ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹർഷന നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പറയാണ് ആ പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചോ അതായത് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സി യു ടിന്റെ കീഴിൽ ചില കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണില്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരൂലേ അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ കുട്ടി ഈ സി യു ടിന്റെ ആ എക്സാമും കൂടി എഴുതേണ്ടി വരുമോ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ജനറൽ ടെസ്റ്റില് ഉദാഹരണം പറയാം ജാമിയ മില്ലിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നിലവിൽ സി യു ടിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സി യു ടി എഴുതിയാൽ നിലവിൽ മതിയാവില്ല ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ സി യു ടിയില്ല ജനറൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഫ്രം ദി പാർട്ട് ഓഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സി യു ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ സി യു ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളവർക്ക് സി യു ടി എഴുതേണ്ടി വരും ഇനി ജാമിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് സി യു ടിക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാത്ത സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുകയാണ് എന്ന് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെ ഒരു എൻട്രൻസ് അവർ നടത്തുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അതും എഴുതേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ സി യു സി യു സി ടി വേറെയും ജാമിയയുടെ എക്സാം വേറെയായിട്ടാണ് നടന്നത് അതേപോലെ ഈ വർഷവും സി യു സി ടി വേറെയും ജാമിയയുടെയും അലിഗഡിന്റെ ഒക്കെ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വേറെ തന്നെ ആയിട്ടും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലെയുള്ള ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ ഡൊമൈനിൽ വരുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ബി ബി എ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാമിയയുടെ ബി ബി എ ഇതിലുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ബി ബി എ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കി പിടിക്കുക ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ തപ്പി പിടിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അല്ല പ്ലസ് ടു എക്സാമിന്റെ സ്കോറിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ അസീം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ ഈ വർഷം ജാമിയ പരിഗണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി കോഴ്സുകളിലേക്ക് ജാമിയ പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ മാനദണ്ഡമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്ന് മാനദണ്ഡമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് അസീം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി അതുമാത്രമല്ല പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷന്റെ മാർക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇനി സി യു ടി കിട്ടി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റല് വേണം അല്ല ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് വേണം അവിടെയൊക്കെ പരിഗണിക്കുക എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ക്യാമ്പസ് കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു പാസ്സായാൽ പോരാ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നത് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ മെയിൻ കൊടുത്താൽ പോരെ മെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്താൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുമല്ലേ നൂറാണി സാർ ഓക്കെ ഇതിൽ പിന്നെ ഓരോ സബ്ജക്ട് ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചോദ്യം നൂറാണി സാർ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ആയി ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ആയി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആൻസർ ചെയ്യാന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസിംഗ് നോട്ട് ആയിട്ട് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സമയം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ സമയമുണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് കോഴ്സ് ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആ കോഴ്സിന്റെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റ് അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ സെഷനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടി
വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഓരോ കോഴ്സും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാം ഫേസ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാം അഡ്മിൻസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു സെമി എന്താ പ്രോഗ്രാം നമുക്കിവിടെ വൈകപ്പിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി യൂട്യൂബിൽ ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സെമ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകും ആൻസർ ചെയ്യാം ഐ തിങ്ക് സിനാൻ യു കാൻ വൈൻഡ് അപ് ദി സെഷൻ യെസ് സർ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ ദാരിഷ് ചോദിക്കുന്നു ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിനെ കോച്ചിങ് ഉണ്ടോ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിനെ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൽ എൽ ബി പോലെയുള്ള ക്ലാറ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് കോച്ചിങ് തന്നെ എടുക്കണം അത് വേറെ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഈ ജാമ്യ പോലെയുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് ഉള്ള ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിന് സി യു ഇടിയിലേക്ക് അവർ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇല്ല ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ കോച്ചിങ് നമുക്ക് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് പിന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് തന്നെ അതിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ കോച്ചിങ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊന്നും നൂറാനി സാർ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഓഡിയൻസിന് അത് ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ആവും ഇപ്പയും അൻപതോളം ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത യൂട്യൂബിൽ ഇതിലായിട്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ അൻപത് ആളുകളായിരിക്കും ഇവർക്കായിരിക്കും ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പിന്നെ ഹിൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫേസ് ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു വളരെ പിന്നെ എണ്ണം ചുരുക്ക നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് നടത്തിയത് ആ കോച്ചിങ്ങിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ വർഷം നേരത്തെ തെസ്മിൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ വർഷവും നമ്മൾ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം കൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകുന്ന കോച്ചിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ് ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജനറൽ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു ലെവലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോച്ചിങ് നമുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതോടൊപ്പം ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആർട്സ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായ കോച്ചിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ സൈക്കോളജി അടക്കമുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതാണ് കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബി ടെക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കോച്ചിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നൽകുന്ന കൂടെയുള്ള നൽകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്യുർലി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് മറിച്ച് സയൻസിലെയും കൊമേഴ്സിലെയും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന പ്രകാരം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ സെൻട്രൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്
അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫീഡ്ബാക്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യവും പറയാം ഏതാ ഏത് കോഴ്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആവശ്യവും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നൽകിയ ഓറിയന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള സജഷൻ ഉണ്ട് അതും അവർക്ക് പറയാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സിറ്റിങ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് ഇരുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ് മാത്രമാണ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം സെൻട്രൽ ഈ സി കുട്ടിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മളൊരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായി നാല് ഗ്രൂപ്പായി ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളാകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആശങ്കകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേടാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഒരുപാട് അവർ ചോദിച്ച എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഫേസ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവിധ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഒപ്പം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഉയരങ്ങൾ എത്തട്ടെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്